la registrazione del disco eh, sin dall'inizio era stata concepita come una presa diretta. Abbiamo cercato di separare il più possibile gli strumenti, quindi abbiamo utilizzato un boot per la cassa del basso, un altro piccolo boot per la cassa della chitarra per avere un suono di batteria più pulito. La band ha suonato tutta dal vivo in cuffia con amplificatori accesi a stecca. <ride> Le registrazioni sono durate due giorni più un altro giorno di aggiunte, quindi le voci, le chitarre in più da fare, il reamp di alcune parti di basso, di chitarre e così via. E siamo stati velocissimi proprio, quasi, quasi troppo, magari abbiamo dimenticato qualcosa e non ce ne siamo accorti. Un grande aiuto me l'ha dato Rasta, eh, che oltre ad essere un grande amico è anche un grande tecnico, un grande backliner. Eh, grazie a lui siamo riusciti a fare un setup secondo me perfetto della batteria in studio. Sono riuscito ad aggiungere un secondo rullante per certe parti del, del disco. Come setup di batteria uso come cassa 22x18 con un pedale, un rullante da 14x6, Tom da 12, il timpano da 16, poi ho un Charleston da 15, un Crash da 19, un Ride da 21, e un altro Ride da 20 e un China da 19. La strumentazione principale è quella che solitamente utilizzo dal vivo, cioè di Big Muff, la testata della Green Matamp, eh, abbinata alla sua cassa 4x12, la Flying V della, della Jade Black che sto utilizzando con soddisfazione da, da qualche anno, che ha un suono molto definito e fa da contrasto con la, la rottura del suono, dal, con, la, eh, con la grana molto grossa della distorsione data appunto dall'amplificatore e dal, dal distorsore. Quindi sono, sono molto contento. Ho registrato le mie parti con la mia tipica configurazione live, quindi il mio Rickenbacker 4001S, la testata della Electric e la cassa 4x15 sempre della Electric. Come pedali ho usato il distorsore UFO Octapaz rifatto da T-Pedals e alcuni pedalini della Moog, un distorsore, un filtro e un delay della Boss. Abbiamo fatto poche sovraincisioni, qualche chitarra sopra di overdub, e le voci ovviamente, e mentre i sintetizzatori erano già stati registrati dai ragazzi prima de delle registrazioni, quindi abbiamo avuto anche già un'idea un di come sarebbe venuto già durante la registrazione. Ho inciso le voci principali e poi mi sono divertito, come ho sempre fatto per tutti i dischi, a cercare altre controvoci e sono molto contento di quello che è la resa finale di queste voci che sono anche abbastanza diverse dal mio punto di vista da quello che è stato fatto nei dischi precedenti. Mi aspetto un disco particolare, con molte sorprese.